southern France uh, near Perpignan and uh, we're on a small property um, teaching people about uh, key line design which is an Australian uh, water focused um, planning system and land planning system. Key line design um, is mostly about the control of water and the improvement of soils to um, capture water in soil. It's also about um, a whole system of land planning where you're focused on setting out and making the property drought proof um, and water secure at the same time as determining where trees go, where roads go, where ponds and other water harvesting features go, where fences go and then some of that will cycle back into the hydrosphere. Right, it's restoring grasslands, particularly restoring grasslands to being perennial, uh, restoring them so that they become savannas as well, so there's a balance of, um, of trees and shrubs. It starts to create a uh, carbon sink which can endure over many generations and is quite stable. That's a system that we're doing a lot of work to pr promote because it's relatively um, simple to do. Um, you know, the default position of a lot of landscapes is to uh, is to become a grassland first. Donc le but en permaculture, c'est d'imiter la nature, accélérer le processus naturel de de régénération des sols par l'utilisation de de techniques et de mécaniques aussi comme des tracteurs et la charrue humante. La charrue humante, c'est tout simplement une sous-soleuse. Donc elle va s'introduire dans le sol, créer des fissures, mais sans retourner les horizons. Donc on respecte en fait les différents, euh, la différente structure du sol, mais on, on, on va décompacter le sol et ce qui va servir à récolter des eaux de ruissellement, les distribuer, euh, ça va aérer le sol, décompacter le sol pour que des herbes annuelles ou pérennes puissent mieux se développer plus rapidement. Donc en fait, on accélère, on accélère tout simplement le processus naturel de régénération. You know, one of the primary techniques that we'll use is just um, is good uh, planned uh, holistic management planned grazing, which uh, requires very little in the form of um, inputs um, and is and is management focused. So um, that's a technique that we mainly espouse. And then if people want to layer on top of that other um, techniques such as using key line plows or using biofertilizers or cocktail cover crops or etc. Um, then they'll do that within their own context. Moi je perçois l'agriculture comme une espèce de guerre permanente contre la nature, comme si euh, la vie veut aller dans un certain sens et l'humanité euh, va en sens contraire. Du coup l'humanité dépense une énergie folle en fait à aller dans, contre la vie, à désherber, à Alors que là, en fait, la vague de fond, c'est les systèmes régénératifs, les systèmes qui vont dans le sens du vivant. Et euh, ces systèmes-là, au contraire, sont à énergie décroissante. Une fois mis en place, c'est de mieux en mieux, toujours plus productif, en demandant de moins en moins de maintenance. Le key line design, ça, ça s'adapte à, à la conception d'un système, mais pas, on ne se sert pas uniquement de ça. Donc pendant la formation, on croise en fait ces concepts de gestion holistique, l'utilisation de des principes de permaculture et des techniques de avec la charrue humaine c'est des techniques de killing. There's a problem with food security and also with soil security. Um, so we've got an exponential rate of population increase whilst we also have a uh, a very significant decline in the number of food producers, particularly family food producers. Je crois que à peu près tout le monde, même même des gens très très conventionnels ou conformistes Tout le monde perçoit intérieurement actuellement qu'il y a un gros problème à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau politique, au niveau financier, au niveau agriculturel. Et euh, il y a une espèce de crise de civilisation. On a, moi, je perçois qu'on arrive à une fin de cycle un peu, si on veut. Il y a un changement de paradigme qu'on qu est en train de voir dans les écosystèmes, euh, disons, agricoles, mais euh, qui va probablement transformer la société euh, complètement à tous les niveaux. Euh, we were in uh, New Mexico, incidentally, years ago, and one of my students, um, now a colleague, uh, did some work on a client's property, and the property hadn't grown anything for nearly 60 years. Like, it was just a barren, salty wasteland, and um, just by running the key line plough through it, he was able to get vegetation established, or that established for the first time in that period. That was pretty dramatic. Ha <laughs> ha
ça pique, hein Du coup, ça a un intérêt purement écologique. Les écosystèmes ne s'en portent que mieux. Mais ça a aussi un intérêt économique et du coup social derrière, de créer de l'abondance. Um, some of the greatest results we've seen is where we've got uh, people who are radically changing their lives um, as an outcome of being involved in a regenerative agriculture that's profitable, it's good for their family and it's good for their land and that's probably one of the biggest things that we get a lot of enjoyment from and they do too.